magandang araw mga kaibigan. Sa video pong ito, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ako maglinis ng sasakyan. Kung matandaan nyo, yung nakarang video ko, pinakita ko sa inyo yung paraan ko ng paglilinis ng makina. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo yung step-by-step -step procedure kung paano naman ako maglinis ng sasakyan. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga dapat at hindi natin dapat ginagawa para ma-prevent natin yung mga scratches at saka yung mabilis na paglabo ng pintura. Ako nga po pala yung nagkaroon ng car wash business from 1995 hanggang 2015. Kaya lang nagkaroon po ako ng ibang negosyo, kaya napilitan po ako ng isara kasi hindi ko na kayang pagsabayin yung dalawa. So marami po ako may share sa inyo na knowledge, mga suggestion kung paano mag-detail, kung paano mag-maintain ng sasakyan. So subscribe lang po kayo sa channel ko, tapos comment po kayo para sa mga susunod na video na pwede natin gawin. Ngayon po, ang kailangan natin mga gamit sa paghuhugas ay kailangan meron tayong dalawang timba. Yung isang timba ay gagamitin lang natin sa mga gulong at sa mga mating ng sasakyan. Tapos yung isa po ay gagamitin natin para sa buong katawan ng sasakyan. Kailangan din natin ng brush. May dalawang klaseng brush, bunot at plastic. Pero mas may re-recommend ko itong bunot kasi sa experience ko lalo na pag maputik yung gulong mas magandang luminis to kailangan din natin ng uh, foam tapos maganda na meron din kayo nito brush ito na pang sabon sa ilalim ng gulong uh, para madali nyo maabot yung mga singit singit so kailangan din po natin ng shampoo siya nga po pala itong mga brands na ito, itong mga chemicals na nandito sa tabi ko, hindi po ito sponsored. Kaya lang, ito po yung madalas kong gamitin dahil subok ko na po itong mga ito. Siyempre, pag nagtutuyo tayo, kailangan natin ng chamois. At pagkatapos po natin magtuyo, mas maganda kung sinusundan natin ng spray wax. Dahil ang wax po, hindi lamang pampakintab, ito is more on protection para dun sa mabilis na pag-fade nung mga kulay. Mapiprevent po niya yun. At saka po yung mga stains na makukuha natin sa labas, yung mga natatapunan ng mga kung ano nung soft drinks o yung chemicals. Ngayon sa gulong po, ang ginagamit ko, uh, tire lotion. Yung iba po kasi ang ginagamit nila, tire black. Mas gusto ko ito dahil ito hindi masyadong inaalikabukan, hindi masyadong kumakapit yung alikabo. Hindi katulad ng tire black, makintab nga siya, pero dumihin naman. Ito, matte black lang ang dating niya, pero malinis. Sa loob naman po, pag natapos na tayong maglinis ng buong sasakyan, syempre kailangan may vacuum tayo. Lalo na ngayon na pandemic, syempre every time na gagamitin natin yung sasakyan, dapat i-washing natin at dapat yung interior lagi natin ipa-vacuum. Dahil yung mga nakuha natin lupa, buhangin, syempre pagpasok natin sa sasakyan, nahandun yun sa carpet. Kung wala kayong vacuum, kahit na magkaroon kayo ng simpleng wale sa loob ng sasakyan, nung nabili ko ito, may kasama itong ano eh, uh, dust pa na maliit, para lang matanggal natin yung mga lupa at mga alikabok. So sa body naman po ng sasakyan, ang ginagamit ko ay wash mitts. Maganda po ito dahil ito ay microfiber at nakaka-prevent po ito ng scratches. Ngayon, kung wala naman po kayo niyan, kahit na ordinary na towel, o kaya mas maganda kung meron po kayong microfiber towel. Ngayon po, pag natapos na po tayo mag-vacuum, pwede rin po tayo maglagay ng dressing sa interior, sa dashboard, sa mga door panels, para lang pampakintab. Isang tip po pala bago tayo mag-start maglinis ng sasakyan, make sure na nasa shaded area tayo. Pwede sa garahe o kahit sa lugar na hindi na arawan ang sasakyan. Kasi po, pag nag-washing tayo sa direct sunlight, yung tubig at yung sabon, pag natuyo, magkaparoon po yun ng water spots. Uh, medyo mahirap pong alisin yun. Kailangan yung detail bago matanggal. So, imbis po na gumanta yung sasakyan natin sa paglilinis, ang mangyayari, eh, magkakaroon pa ng imperfection yung pintura natin. Ngayon, ang una ko pong gagawin ay itong mga gulong, yung mud guard, at yung running board. May mga napapanood ako na video na inuuna nila yung katawan, pababa, tapos inuhuli nila yung gulong. Kabalik ka lang po yan ng sa akin. Kasi ang style ko, ang parang ko ng paghuhugas, uunahin ko muna itong mga gulong, yung mga running board, yung mga laylayan, bago pang uhuli ko yung body wash. Ngayon, pag tinanong nyo bakit, kasi simple lang naman ang explanation dyan. Let's say, inuna ko itong katawan, katulad ng ginagawa nila. So, sasabunin ko yan. Siyempre, tandaan po natin na karamihan ng dumi ng sasakyan, lagi nasa lower portion. 
So nasaan yun? Usually nandito yun sa mudguard at sa running board at nandito sa lobby ng mga tambol. Siyempre, pag nagugas ako ng katawan, hindi ko may iwasan na hindi sabunin ito. Kasi parte ito ng katawan. At pag nangyari yun, siyempre, yung lupa na makukuha ko dyan, yung, yung mga buhangin, malaki ang tendency na pag lumipat ako sa susunod na pinto, mailipat ko dito yun. So, yun ang magkapos ng mga scratches. So, itong timba na to, lalagyan ko to ng detergent. Mas magandang pang sabon yun para dito sa mga running board, sa mudguard, at sa mga ilalim ng tambol. At tapos, itong maliit na timba, titimplahan ko naman ng shampoo na gagamitin ko lang para dito sa mugs. Hindi ko kasi pwedeng gamitan ng detergent to dahil magpe-fade yung kulay ng mugs. Pag natapos nyo sabunin yung dalawang gulong, balawan nyo na rin agad. Katulad ng ginagawa ko, huwag nyo na hintayin tapusin yung lahat ng gulong kasi baka matuyo na yung mga unang gulong na sinabon nyo. Sayang lang, kakapit lang ulit yung mga dumi. Basahin at sabunin na rin natin yung bumper sa likod. Tapos, balawan na rin natin agad bago tayo magsimula doon sa mga gulong na natitira. Tandaan nyo, mas maganda ang nagbabanlaw ng maaga kaysa sa naabutan ng pagkatuyo dahil napiprevent natin yung pagtuyo ng chemicals at mga dumi sa pintura. Ang paraan nga pala ng pagsasabon, hindi yung parang nagpupunas ka ng lamesa na pinapaikutan mo ng ganun. Ang proper way ng pagsasabon sa car wash is straight overlapping motion. Ganito. Straight. I-overlap nyo lang. Ayan. Ulitin ko din sa kabila. Yung ilalim. Straight lang. Yan, ito. Dito okay lang yan kasi maliit lang yan. Eh. Paano nyo mang punasan yan? Pero pagdating dito sa malalaking panel, straight overlapping motion. Ngayon, tapos ko nang sabunin, tapos ko na rin banlawan. Ang next ko, tutuyuin ko siya ng chamois. Ang tamang paggamit ng kanebo, hahatiin mo siya ng crosswise. Tapos, hahawakan mo yung dulo. Tapos, pag pinahid mo to, kailangan straight. Isang diretso, hindi mo ibabalik. Kasi pag binabalik mo, nagkakaroon siya ng streak. So, kung gusto mo na makinis agad yung pagkakapunas mo, wala na mga streak ng tubig. Ito yung tamang paraan. Straight. Straight. Kasi pag pinahid mo ng straight, tapos ibinalik mo, nagkakaroon siya ng streak. Dahil yung tubig na kinuha ng kanebo, pagka pinahid mo, pag ibinalik mo, bumabalik lang uli yung tubig. 
Yung sa katawan, straight. So ngayon, ang susunod ko naman ay ang gilid ng mga pinto. So ito. Yung mga ito, pati dito. Tapos yung mga door panel, pati kung ano ang maabot ko sa dashboard, manibela, cambio, handbrake. Pero bago ako lilipat sa susunod na pinto, kailangan balawang ko muna itong para kung ano man yung dumi na nakuha ko rito, hindi ko na may lilipat dun sa susunod na pinto. Tapos ko na pong i-spray wax yung sasakyan. Kaya lang, unfortunately, nagloko yung camera. So ngayon, ulitin ko na lang po kahit itong panel na to para magkaroon lang kayo ng idea kung paano ang pag-spray wax. Kailangan, meron kayong dalawang basahan. Isang pang-apply at isang pang-finishing. Sprayan nyo lang. Tapos punasan nyo lang ng diretsyo. Ayan nyo muna, lipat kayo sa kabilang pinto. Ayan, pag medyo nakita nyo natuyo na siya, gunin nyo naman yung pang finishing nyo na basahan or microfiber, mas maganda. Tsaka nyo i-buff. Makikita nyo habang pinupunasan nyo, kumikintab siya, dumudulas. Ayan o. At isa pa po pala, sa labas kasi ang dami kong nakikita nagpupunas ng sasakyan eh. Hindi ko alam kung tuyo o basa yung basahan nila. Pero huwag niyo pong gagawin yun. Main reason po yan kung bakit nagkakaroon ng fine scratches yung pintura ng sasakyan nyo. Yung bang wala pang isang taon yung sasakyan nyo pero parang limang taon na ang itsura. Kasi nga, imagine, pupunasan nyo yun ng tuyong basahan o kahit sabihin mo nang binalawan nyo yung basahan. Pag pinunas mo yan, kukolektahin niyan lahat ng alikabok parang nililihan niyo yung pintura doon lalabo yung pintura niyo ang tamang paraan po ng pagka car wash yung safe way is dapat babasahin niyo muna at saka niyo sasabunin babanlawan wala pong shortcut sa pagka car wash hindi po pwedeng punas-punas
Tapos na akong magugas. Napakita ko na rin sa inyo yung step-by-step -step procedure ko kung paano ako maglinis ng sasakyan. At kahit paano, nakapagbigay din ako sa inyo ng konting tips sa mga dapat at hindi dapat gawin para mapanatili nyo maganda ang inyong mga sasakyan. So kung nagustuhan nyo yung video na ito, please share, like, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video. So mga kaibigan, maraming salamat. Until next time, God bless. Yeah.